गुड मॉर्निंग तो अभी तक हमारे फंक्शन के 17 लेक्चर हो चुके हैं और हमने अभी तक केवल एक ही इम्पॉर्टेंट बात के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमने अपनी पकड़ बनाई एंड दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज ग्राफ अभी तक ग्राफ के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे होना चाहिए ऐसी बात नहीं है कि आगे भी हम इस टाइप के क्वेश्चन नहीं लेंगे जो कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा और मैं कुछ मिक्स क्वेश्चन उठाऊंगा तब वहाँ पर भी मैं आपको इनके कुछ नमूने बताऊँगा अपर लेवल के किस टाइप से यूज आते हैं फिर हमने टॉपिक लिया कि किस टाइप से फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं और फंक्शनल इक्वेशन क्या होती है और जो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन हमने सुनी हमने समझी उस पर यदि बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे अटेंड करना है यदि उससे अलावा कुछ क्वेश्चन आता है तो उसे कैसे अटेंड करना है ये भी हमने समझा और फंक्शनल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को भी समझा ना अब हम थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जाते हैं बिकॉज हम बहुत स्लो चल रहे हैं इसी स्पीड को बनाए रखेंगे लेकिन मजबूती से रखेंगे तो आप टूडेज टॉपिक इज डोमेन टूडेज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फंक्शन इज डोमेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा तो जैसा कि वैसे मैं ये शब्द यूज कर चुका हूं इस मैं इस वर्ड को ऐसा नहीं है कि केवल मैंने आज ही इंट्रोड्यूस किया हिंदी में उसे बोलते हैं प्रांत क्या बोलते हैं हिंदी में प्रांत तो हमने इस वर्ड के बारे में सुना क्या सुना कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स है इन फंक्शन एफ एक्स इन एफ एक्स इन एफ एक्स इफ इफ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इन फंक्शन एफ एक्स इफ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी देन दिस सेट ए इज कॉल एज डोमेन इज कॉल एज डोमेन ये हमने पढ़ा था इन फंक्शन एफ एक्स क्या इन फंक्शन एफ एक्स If function f defined from a to b, उसने बोल दिया कि defined from a to b, then this function in this function set a is called as domain. तो इसका मतलब ये बात हमने सीखी तो domain क्या है A set. पहली बात क्या है A set. एक set है Domain क्या है एक set है A set of that elements of that elements. ऑफ ऑफ सेट अ सेट ऑफ दैट एलिमेंट्स एट विच एट विच गिवन फंक्शन इज डिफाइंड ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसके ऊपर हम सारे सवाल सॉल्व करने वाले ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है ये ये कि फंक्शन जो है वो जब डोमेन कुछ इनपुट्स पॉइंट रखने जा रहा है कुछ डोमेन रखने जा रहा है तो वो डोमेन है क्या भाई इसका मतलब उस फंक्शन में उस मशीन में जो इनपुट हमने कंसीडर किए हैं 100 परसेंट उस इनपुट्स के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आउटपुट्स आने वाला है यूनिक आउटपुट आने वाला है तो वो जो इनपुट्स का जो कलेक्शन है इनपुट का जो सेट है वो हमने बोल दिया डोमेन है एक तो ये भाषा देखिए हमारी लैंग्वेज है ये हमारे बोलने के तरीके हैं कंफ्यूज मत होना एक तरीका क्या हो सकता है डोमेन वह सेट जहां पर फंक्शन डिफाइन हो दूसरा डोमेन वह सेट है जिसके एलिमेंट्स के ऊपर निश्चित रूप से आउटपुट आने वाला है जिसके इनपुट्स के ऊपर निश्चित रूप से आउटपुट आने वाला है तीसरी तीसरा कहने का तरीका डोमेन इनपुट्स का ही कलेक्शन है किसी फंक्शन के इनपुट्स का ही कलेक्शन है तो आप कुछ भी बोल दो कंफ्यूज नहीं होना बस आप सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये ध्यान रखो एट विच फंक्शन इज डिफाइंड फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए फंक्शन अनडिफाइंड कैसे होता है डिफाइंड कैसे होता है मैं इसको आपके आपको एग्जाम्पल लेकर के एक्सप्लेन करूंगा डोंट वरी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि फंक्शन डिफाइंड फंक्शन अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है बिल्कुल चिंता ना करें अब आपके सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे तो पहले तो मैं जैसा बताया आपको इतना ध्यान रखो अ सेट ऑफ दैट एलिमेंट्स एट विच गिवन फंक्शन इज डिफाइंड अ सेट ऑफ दैट एलिमेंट्स एट विच गिवन फंक्शन इज डिफाइंड या आप थोड़ा आसान भाषा में लिखें अ सेट हुज एलिमेंट्स गिव अ पर्टिकुलर आउटपुट ऑफ दैट फंक्शन दैन इट्स दैन कलेक्शन ऑफ दैट एलिमेंट्स इज नोन एज डोमेन ये कुछ भी आप बोल सकते हो है ना हिंदी में कुछ भी बोल सकते हो नाउ अब ये फंक्शन डिफाइन और फंक्शन अनडिफाइन का मतलब क्या होता है छोटे छोटे एग्जाम्पल लूंगा तब क्लियर होएगा आइए एग्जाम्पल यही सही आज के क्लास हमारी सवालों पर ही चलने वाली है डोमेन है क्या यही यही हमें फाइंड आउट करना है आइए पहला सवाल तो एग्जाम्पल पहला लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स ये सवाल आ गया बोले इसकी डोमेन बताओ क्या बोले 
मतलब अब फंक्शन ही दिया जाएगा आपको खाली केवल और केवल डोमेन पर बात होगी तो डोमेन पर जब भी बात होगी तो अब मैं कुछ और बातें आपको बताऊंगा ये फंक्शन एफ था इसका नाम है एफ इसने क्या आधार माना बेस क्या माना अपना वेरिएबल एक्स माना तो जब कोई भी फंक्शन अपना बेस जिस वेरिएबल को मानता है हमेशा याद रखना इनपुट वही बनता है इनपुट उसमें जो जो वैल्यू रखी जा सकती है वही इनपुट बनता है वही डोमेन बनता है मैं दोबारा बोल रहा हूं इस बात को दिमाग में दोबारा अपने दिमाग में डाल दें कोई भी फंक्शन एफ है उसमें जो वेरिएबल उसने यूज किया जो वेरिएबल उसने यूज किया वही वेरिएबल इनपुट माना जाएगा उसी वेरिएबल को हम इनपुट बोलेंगे और उस इनपुट पर क्या क्या वैल्यू एक्स की दी जा सकती है पूरे ब्रह्मांड से एक्स की वैल्यू क्या क्या उठा करके उसमें रखी जा सकती है वो रखने की वैल्यूज का जो सेट है वही डोमेन बनने वाला है तो अब इस सवाल को देखने से आपको लग गया होगा अभी तक आप पढ़ते आए हैं इतनी चीज आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी है पढ़ते ही आप समझ जाएंगे इस सवाल में हम एक्स की वैल्यू को जीरो नहीं रख सकते आप यदि चाहो कि एफ जीरो पर क्या आउटपुट देगा तो आपको आगे लिखना ही पड़ेगा नॉट डिफाइन क्या लिखना पड़ेगा नॉट डिफाइन सवाल में F1 के ऊपर आपको आउटपुट मिल जाएगा F2 के ऊपर आपको आउटपुट मिल जाएगा F3 के ऊपर आपको आउटपुट मिल जाएगा F2 के ऊपर आपको आउटपुट मिल जाएगा F1 वन बाई के ऊपर आपको आंसर मिल जाएगा ऐसे आंसर मिलते जाएंगे बट बट x इक्वल टू जीरो फंक्शन अनडिफाइन फंक्शन Undefined. ये होता है आप आप समझ रहे कुछ बच्चे सोच रहे हैं ना कि डिफाइन एंड डिफाइन क्या होता है तो हम ये बोलेंगे कि एक्स की सभी वैल्यू के लिए डिफाइंड है डिफाइंड मतलब वहां परिभाषित है वो आउटपुट देगा बट एट एक्स इक्वल टू जीरो दैट इज अनडिफाइंड एक्स इक्वल टू जीरो जो है वो इसके डोमेन में कंसिडर नहीं होगा बाकी ऑल रियल नंबर जितने रियल नंबर है सारे इसके डोमेन में कंसिडर होंगे तो इसका डोमेन क्या हो गया सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर रियल नंबर एक सेट है और सेट में से सेट सब टेक्ट हटाना पड़ता है जब कोई एलिमेंट नहीं होता है जब ध्यान से ध्यान से सुने जब कोई डोमेन में बहुत सारे इन्फाइनाइट एलिमेंट्स आ रहे हैं ध्यान से सुना मेरी बात को जब किसी डोमेन में इन्फाइनाइट एलिमेंट्स आ रहे हैं तो वहां हम या तो स्टैंडर्ड सेट का यूज करेंगे नेचुरल नंबर होल नंबर रियल नंबर रैशनल नंबर इस टाइप में अदरवाइज हम ओपन ब्रैकेट यानी इंटरवल वाले ओपन 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 क्लोज इस टाइप में जो पढ़ते हैं इसको बोलते हैं ओपन 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 क्लोज क्लोज ओपन सॉरी ओपन क्लोज ये तो सेम ही रिपीट कर दिया क्लोज ओपन एंड क्लोज क्लोज ये चार तरह के ब्रैकेट्स होते हैं ध्यान से देखना ओपन ओपन इसका मतलब यहां लिख दिया ए टू बी इसको क्या बोलते हैं ए टू बी जिसमें ए और बी इंक्लूड नहीं है यह मैं थोड़ा सा हट करके बता रहा हूं ये यूज करने वाले हम ए टू बी मतलब एक ऐसा इंटरवल है जहां पर इस वैल्यू से लेकर के इस वैल्यू तक की वैल्यूज हम बताना चाह रहे हैं जैसे मैंने लिख दिया वन टू फाइव इसका मतलब एक से लेकर के पांच तक के बीच में जो भी वैल्यूज आएगी चाहे वो इंटीजर हो चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इैशनल हो कुछ भी हो जो भी वैल्यू वन टू फाइव के बीच में आने वाली वो सब हम कंसिडर कर रहे हैं बट इसमें ए और भी कंसिडर नहीं होती तो इसको बोलने का तरीका होता है ओपन ब्रैकेट क्या बोलते हैं इसको ओपन ओपन इसमें क्या चीज होती है Not include, not include. इनको include नहीं किया जाता A और B को include नहीं करना इसके बीच की values को include करना है अच्छा फिर यहां पर यहां लिख दिया है A to B. इसमें open है और ये closed है Closed है तो ओ ए पर ओपन बी पर क्लोज क्लोज का मतलब क्या होता है इंक्लूड इंक्लूड ओपन का मतलब आपने देख लिया इंक्लूड नहीं नॉट इंक्लूड क्लोज का मतलब इंक्लूड अपोजिट है मैंने लिख दिया वन टू फाइव और ऐसा ब्रैकेट लगा दिया तो इसका मतलब क्या है वन तो इंक्लूड नहीं है वन से आगे के एलिमेंट्स इंक्लूड है और फाइव भी इंक्लूड है और फाइव से पहले के एलिमेंट्स इंक्लूड है इसका मतलब वन से आगे के और फाइव तक के एलिमेंट्स लिखने हो तो हम ये इस्तेमाल करने वाले यदि मैंने ऐसा लिख दिया ए टू बी तो यहां क्लोज एंड ये ओपन इसका मतलब क्या मान लो वन टू फाइव यानी वन से एलिमेंट स्टार्ट है वन भी उसमें शामिल है और पांच से पहले पहले यानी पांच शामिल नहीं है लेकिन उसके अलावा उससे पहले जो भी एलिमेंट्स है सारे कंसिडर है और ऐसा लिख दिया ए टू बी यानी इंक्लूड एंड इंक्लूड वन टू फाइव वन से फाइव तक फ्रॉम वन टू फाइव ये तो इस टाइप के ब्रैकेट्स का हम इस्तेमाल करते हैं जब इंफाइनाइट एलिमेंट्स आते हैं या फिर हम नेचुरल नंबर्स नेचुरल सेट्स जो है स्टैंडर्ड सेट्स उसका यूज करते हैं ओके okay? कब जब इन्फाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे तो आप देख पा रहे हैं इस सवाल में इस एक ही सवाल के अंदर मैंने सारी बातें आपको समझा दी है क्यों क्योंकि हम इसको यूज करने वाले हैं इन इन दिस फंक्शन एफ एक्स अ फंक्शन इज वन अपॉन एक्स वी नो दैट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स दिस फंक्शन विल गिव आउटपुट बट एट एक्स इक्वल टू जीरो दैट इज अनडिफाइंड सो वी कैन से द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज आर माइनस 
जीरो ये ध्यान से देखिए ये क्या है इसको ध्यान से देखिए ये आपका आंसर लिखने का तरीका होगा इसका डोमेन ऑल रियल नंबर रियल नंबर मतलब कुछ भी रख दो बट एक्स की वैल्यू जीरो नहीं रखी जा सकती तो रियल नंबर एक सेट है और सेट में से केवल जीरो नहीं लिख सकता जीरो को भी मुझे सेट के अंदर लिखना होगा बिकॉज डोमेन इज अ सेट मैंने आपको उसी समय समझाया था डोमेन इज अ सेट और सेट को सेट के रूप में ही लिखना है ये हम सेट थ्योरी में पढ़ते हैं आर माइनस और जीरो सेट के रूप में दिस इज द दिस इज द डोमेन इसी को लिखने का दूसरा तरीका इसी सवाल इसी आंसर को क्वेश्चन तो सेम ही है इसी आंसर को लिखने का दूसरा तरीका और वो क्या आप डोमेन को लिख सकते हो ध्यान से देखना मेरी बात को मैपिंग अब मैं बनाने जा रहा हूं क्या लीनियर मैपिंग डायग्राम लाइन डायग्राम जिसे बोलते हैं ये आपने बनाया कंप्लीट रियल नंबर और आप जानते हैं जीरो नहीं है तो जीरो के ऊपर बना दो होल और बाकी सारा ये, ये भी मैं यूज कर चुका हूं कब मैं यूज कर चुका हूं मॉडुलस ग्राफ के अंदर मैंने इसी तरीका आपको समझाया था लाइन डायग्राम लाइन डायग्राम आपने ऑल रियल नंबर ऑल रियल नंबर मतलब एक्स एक्स बनाया और जो जीरो जिसको आपको हटाना है जीरो के ऊपर अनडिफाइन मतलब वहां पर वैल्यू हटा दी कोई वैल्यू नहीं है इधर वैल्यूज हैं इधर भी वैल्यूज हैं तो इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है और इसको क्या लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से जीरो यूनियन जीरो से इन्फिनिटी कंफ्यूज नहीं होना माइनस इन्फिनिटी से जीरो यूनियन जीरो से इन्फिनिटी हमेशा याद रखेगा इन्फिनिटी के ऊपर ओपन लगता है ओपन बैकेट जो मैंने आपको समझाया मतलब इंक्लूड नहीं और जीरो के ऊपर भी यहां पर इंक्लूड लगेगा बिकॉज जीरो भी एक्स में वैल्यू इंक्लूड नहीं है लेकिन माइनस इन्फिनिटी से जीरो आप कुछ भी एक्स ले लो और जीरो से इन्फिनिटी में आप कुछ भी एक्स ले लो तो ये मैंने आपको यदि आपको यहां नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं एक बार दोबारा से छोटा सवाल लिया लेकिन जितनी चीजें आगे यूज होने वाली है वो सब मैंने आपको समझा दी कि आपका फंक्शन था वन अपॉन एक्स जैसे ही सवाल को देखा आपको देखते ही समझ में आ गया एक्स जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए फॉर डोमेन फॉर डोमेन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए तो आपने अपना जो आंसर लिखा वो लिखा आर माइनस जीरो एक तो ये तरीका के ऑल रियल नंबर बट नॉट जीरो और साथ साथ में यदि दूसरा आंसर लिखने का तरीका तो आपने देखा एक्स एक्स बनाया जीरो उसमें जो हमें हटाना है वो पॉइंट लिया उसके ऊपर होल और ये सारी वैल्यू ले ली और इसको लिखने का तरीका होता है माइनस इन्फिनिटी से जीरो माइनस इन्फिनिटी से जीरो यूनियन जीरो से इन्फिनिटी ये यूनियन क्यों है ये सेट चोरी में पड़ चुके हैं बिकॉज आंसर जो है वो टुकड़ों के रूप में हमें सारे टुकड़े लेने हैं पहला टुकड़ा माइनस इन्फिनिटी से जीरो लोअर से अपर चलते हैं हमेशा आंसर लिखना होता है तो लेफ्ट टू राइट पहले छोटा फिर बड़ा ओपन बैकेट्स का इस्तेमाल जो भी आपको समझाया ओपन क्लोज ओपन क्लोज माइनस इन्फिनिटी से जीरो ना तो माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड है ना ही जीरो इंक्लूड है बिकॉज जीरो लेना नहीं है यूनियन फिर जीरो से स्टार्ट करके आगे तक लेना है तो इस टाइप के आंसर को भी लिखा जा सकता है इस टाइप के आंसर को भी इस सवाल में लिखा जा सकता है और सॉल्व करते समय आप इसको यूज कर सकते हो तो एक एग्जाम्पल हमने लिया लेकिन हमने उससे रिलेटेड हमें आगे भी जो चीजें चाहिए होगी मैंने आपको इस एग्जाम्पल में समझा दी तो इस तरीके से ये जो है वो डोमेन डिफाइन होता है तो डोमेन में कंफ्यूज नहीं होना आइए पहले कुछ इसी से मिलते जुलते कुछ और एग्जाम्पल लूंगा ध्यान से देखना मजेदार तरीके से देखना ना एग्जाम्पल नंबर टू एग्जाम्पल नंबर थ्री एग्जाम्पल नंबर फोर छोटे छोटे एग्जाम्पल लूंगा पहले प्यारे प्यारे एग्जाम्पल नंबर पांच इन एग्जाम्पल नंबर टू लेट इन एग्जाम्पल नंबर टू लेट एफ एक्स बराबर 5 अपॉन x माइनस वन अब ये सवाल आ गया बोला डोमेन बताओ सब में एक ही चीज फाइंड डोमेन फाइंड डोमेन हिंदी में प्रांत ज्ञात करो ठीक है तो डोमेन बताना है तो क्या चीज है दिखाई दे रही है कुछ भी रखो आप f में कुछ भी रखो इनपुट इनपुट वन रखो टू रखो थ्री रखो फोर रखो फाइव रखो सब में दे देगा एक वैल्यू पर नहीं देगा कौन सी पकड़ गए होंगे सवाल को देखते ही आप आप ये जान गए होंगे कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर यानी हर बोलते हैं हिंदी में अंश हर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कोई भी फंक्शन है यदि वो फ्रैक्शनल में है यदि वो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में है यानी हम कह सकते हैं फ्रैक्शनल में है तो वो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए ऐसे बोलना सीखो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए उसका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं बनना चाहिए तो आप क्या बोल सकते हैं यहां पर फॉर फंक्शन x माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो या फॉर डिफाइन फॉर डिफाइन क्या लिखोगे x माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो दैट मीन्स x नॉट इक्वल टू वन एक्स वन नहीं होना चाहिए x1 नहीं लेना बाकी सब वैल्यू लेनी ये नहीं लेना मतलब पर्टिकुलरली उसने ये पिन किया ये पिन पॉइंट किया बोला ना पिन ये मत लो ये मत लो तो इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा बाकी ले लो बाकी ले लो इसने मना किया ये मत लो यानी बाकी ले लो छूट दे दी कभी कहते हैं ना घर वाले ये काम मत करना तो इसका मतलब उनका इनडायरेक्ट तरीका होता है कि बाकी काम 
कर सकते हैं बोलते हैं ना झूठ मत बोलना बस इसका मतलब क्या जैसे उन्होंने बोला झूठ मत बोलना बस यानी काम कर लो गलती हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं माफी मांग लो झूठ नहीं बोलना असत्य वचन नहीं कहना है ना ऐसा काम नहीं करना सेम बात है ये बोल रहा है वन मत लो दैट मीन्स कहना चाह रहा है कि इसकी जो डोमेन है वो क्या हुई बताओ ना वन मतलब बाकी सब ले लो सब ले लो तो सब में आता है रियल नंबर एक ही बात दिमाग में कि इसका मतलब ऑल रियल नंबर माइनस वन नहीं लेना अब ये डोमेन है डोमेन क्या होती है एक्स का सेट होता है एक्स एलिमेंट को हम डोमेन बोलते हैं तो कहीं ऐसा भी कहीं आपको लिखा हुआ दिखा जाए तो आप ये समझेंगे कि डोमेन के बारे में बोल रहा है किसके बारे में बोल रहा है डोमेन के बारे में क्योंकि डोमेन का एलिमेंट क्या है यहां पर फंक्शन किस रूप में डिफाइन है एक्स उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है एक्स उसको डिफाइन किस में किया गया एक्स तो उसकी वैल्यूज भी किस में डिफाइन होगी एक्स में यानी एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ये जो भी एलिमेंट्स जो भी इनफाइनाइट कोई बोले कितनी वैल्यूज है एक्स की इनफाइनाइट वैल्यूज है और रियल नंबर में इनफाइनाइट होता है उसमें से वन हटा है खाली इसी आंसर को लिखने का और तरीका क्या हो सकता है दूसरा माइनस इन्फिनिटी से वन यूनियन वन से इन्फिनिटी बोल सकता हूं ना मैं आर R माइनस वन वन के ऊपर होल लगा दिया तो R माइनस इन्फिनिटी से वन दोनों पर ओपन और फिर वन से ही शुरू वन से इन्फिनिटी पर खत्म इन्फिनिट माइनस इन्फिनिटी से शुरू उसके बाद से वहां पर ओपन लगता है वन वन पर वन को लेना नहीं है तो वन से पहले पहले यानी वन पे ओपन ब्रैकेट वन के आगे यानी फिर वन पर ओपन ब्रैकेट अप टू इन्फिनिटी पर भी ओपन ब्रैकेट ये लिखने का तरीका होना चाहिए आपका ये हमने ले लिया ये एग्जाम्पल बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट अब कोई बोले सही पांच हो गए या चार हो जाए या तीन हो जाए या दो हो जाए या एक हो जाए या माइनस वाइक हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ना कोई फर्क नहीं पड़ना फर्क उसके आउटपुट्स पर पड़ना है ना उसने हमसे ये थोड़ी पूछा है कि आउटपुट क्या है हम वो हमसे ये नहीं पूछ रहा उस वक्त हमसे पूछ रहा है इनपुट क्या क्या रखा जा सकता है तो क्या क्या रखा जा सकता है वो तो जहां जहां एक्स का जो रोल है उस पर डिपेंड करता है ये कांस्टेंट है इसके रोल में क्या है एक्स है या एक्स का जहां जो एक्स के साथ में जुड़ा हुआ है एक्स से जो जुड़ा हुआ है वहां एक्स क्या रोल प्ले कर रहा है हमें तो वो सीखना है डोमेन हमें यह सिखाता है डोमेन हमें क्या सिखाता है रोल ऑफ एक्स रोल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या सिखाता है रोल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बार बार आप स्टार मार्क्स कर लो रोल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल राइट उसका रोल क्या है नाउ एक और फंक्शन लिया सपोज करें फंक्शन लिया एफ एक्स बराबर इसीलिए मैं ले रहा हूं जानबूझ कर अलग अलग वेरिएबल अब मैंने सपोज करो ले लिया एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू ये मैंने एक फंक्शन ले लिया फिर मैंने न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में ले लिया अभी तक मैं सारे फंक्शन ऐसे ही ले रहा हूं यह आपके सामने सवाल आ गया अब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर भी है यहां पर भी है है ना लेकिन हमारा सवाल जो है हमारी मशीन ये मशीन है वो एक्स की किस वैल्यू के ऊपर बिगड़ सकती है एक्स की किस वैल्यू के ऊपर वो डिस्ट्रॉय हो सकती है एक्स की किस वैल्यू के ऊपर बोलेगी मैं तो काम नहीं करती जा है ना तो ये चीज हमें समझनी है तो आपको दिखाई दे रहा है सवाल को देखते ही समझ गए समझ गए होंगे मुझे लगता है कि सर इसमें है ना आप एक काम करो एक्स की वैल्यू दो मत रखना आप कहीं ना कहीं समझ गए होंगे कि कभी भी ये जीरो नहीं बनना चाहिए यदि डिनोमिनेटर का सवाल आ जाता है तो आपके दिमाग में अभी तक एक बात बन गई होगी कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए जो छोटी छोटी बातें बनेगी हम इसको लास्ट में बुलेट पॉइंट के रूप में शॉर्ट नोट्स में लिख लेंगे कि डोमेन के लिए क्या क्या बातें ध्यान रखनी है तो अभी तक जो सवाल बना रख कर रहे हैं उसमें मैंने लिखवाया नहीं लेकिन आप खुद ही समझ रहे हैं कि भैया इस सवाल में की वैल्यू कुछ भी रख दो सर इस सवाल में एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दो लेकिन दो मत रखना सर बिकॉज दो रख दिया तो डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा लेकिन दो के अलावा कुछ भी रखोगे तो दोनों बिल्कुल मिला जुला दोनों बिल्कुल कुछ ना कुछ आंसर देंगे सॉल्व होकर के इसका मतलब आप क्या बोलेंगे x 2 नॉट इक्वल टू 0 आगे लिखते जाना फॉर डिफाइन अब ये बार-बार नहीं लिख रहा हूं है ना For the, for domain, for the, x minus 2 not equal to zero. That means x not equal to टू कोई बोले सर इसका रोल ही नहीं है क्या अरे भाई रोल है जब x की वैल्यूज रखोगे तब उसका भी रोल आएगा लेकिन डोमेन के अंदर अभी उस वेरिएबल का यूज भी नहीं हो रहा है बिकॉज वो आपका न्यूमिनेटर जो है पर्टिकुलरली यदि कोई रूट नहीं आता है लॉग नहीं आता है इस टाइप की चीजें नहीं आती है ना तो सिंपल सिंपल वेरिएबल न्यूमिनेटर के रूप में ज्यादा रोल प्ले नहीं करता वो हर वैल्यूज के ऊपर आपको आउटपुट देगा हर वैल्यूज के ऊपर आउटपुट देगा बस काम खराब कौन करता है डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर जहां जीरो बन जाए हमें उसको थोड़ी उसकी थोड़ी सी सावधानी रखनी होती है वो जीरो नहीं बनना चाहिए बाकी एक्स की सभी वैल्यूज का रोल है रोल है रोल किसका नहीं है टू का नहीं है और वो किसकी वजह से डिनोमिनेटर की वजह से बाकी रोल है ऐसा मत बोलो रोल नहीं रोल होता है रोल है लेकिन वो रोल आपको मना नहीं करेगा न्यूमिनेटर बोलेगा एक्स की सब वैल्यू ले लो और
ठीक है ना ये छोटे छोटे जान पूछ सके हर एक में कुछ कुछ चेंज करता रहूंगा इसी कारण से चेंज करूंगा ताकि आपको कुछ ना कुछ नया मिले अगला सवाल ले लिया सपोज करें अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज इस बार मैंने ले लिया अंडर रूट एक्स माइनस वन ये लीजिए फिर मैंने वो चेंज कर दिया बोले फाइन डोमेन सब में यही है फाइन डोमेन फाइन डोमेन सब में एक ही बात है फाइन डोमेन लिखते रहना प्रांत ज्ञात करो प्रांत ज्ञात करो अब ये सवाल आ गया डोमेन बताओ तो इस सवाल में आप देख पा रहे हैं डिनोमिनेटर वन है जब नीचे कुछ भी नहीं आ रहा हर जो है वो वन है जब हर वन है इसका मतलब क्या हम एक्स की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं नहीं अब रूट की कुछ कंडीशन हो जाएगी रूट की कंडीशन क्या होती है आप वो भी जानते हैं पहला आपने अभी तक कंक्लूजन निकाल लिया डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं है इस सवाल के अंदर अब सेकंड कंक्लूजन आने जा रहा है रूट के ऊपर सवाल आ जाए और रूट के ऊपर कभी क्वेश्चन आ जाए तो सवाल को देखने से पता लग पा रहे हैं आप जानते हैं कि रूट के अंदर नेगेटिव हम नहीं बनाते हमें रियल रियलिस्टिक रूप में सवाल को बनाए रखना है रियलिस्टिक रूप में हम उसका आंसर चाहते हैं इमेजनरी में नहीं ले जाना चाहते तो आप क्या लिखोगे फॉर डिफाइन डोमेन के फॉर फंक्शन के डिफाइन होने के लिए क्या करोगे रूट के अंदर जो भी हिस्सा आ गया पूरा का पूरा ये जो है ये ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए बिकॉज यहां पर आप एक्स की कुछ भी वैल्यू रखो पांच रखो चार रखो तीन रखो दो रखो हमेशा वैल्यू जज तो अंदर जाकर के होगी ना अब अंदर जाकर के जब जज होगी तो हमने पूरा सिस्टम ही उठा लिया सिस्टम उठा करके ले आए बाहर और बाहर जाकर के बोला कि तेरी वैल्यू जो है वो जीरो नहीं जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए तो इसने बोला सोल्व करो माइनस को उधर ले जाओ तो दैट मीन्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन इसने क्या समझा क्या बोलना चाह रहा है हमसे कि x की वैल्यू जो है बड़ी लो किससे या तो वन के इक्वल ले लो या वन से बड़ी ले लो ये हमने उस ये उस सिस्टम ने हमने सामने उस सिस्टम ने हमें आकर बोला कि x की जो वैल्यू है वो वन लो या वन से बड़ी लो यदि आप लोगे ऐसा टू ले लो थ्री ले लो फोर ले लो सपोज करो फोर ले लिया फोर माइनस वन रूट थ्री में आंसर दे दूंगा फाइव ले लो या फाइव फाइव माइनस वन में फोर आंसर दे दूंगा लेकिन वन से छोटी ले ली सपोज करो जीरो ले ली एफ जीरो तो जीरो माइनस वन अंडर क्या बन गया अंडर रूट माइनस वन अंडर रूट माइनस वन फंक्शन अनडिफाइन माना जाता है। क्या माना जाता है फंक्शन डिफाइन तब माना जाता है जब रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव हो मैन इसका मतलब इसने हमें समझा दिया कि भाई आपका जो एक्स होना चाहिए वो या तो वन हो सकता है वन से लेकर के वन से आगे की वैल्यू है ना देखो बार बार वो ओपन क्लोज ओपन क्लोज जो मैंने समझाया था बार बार यूज होगा तो ये एक्स की वैल्यूज है वन और वन से आगे की तो इसको लिखने का तरीका क्या है वन वन इंक्लूड है वन या वन से आगे की आगे की कब तक इन्फिनिटी तक तो ये क्लोज ओपन का कॉम्बिनेशन ये होनी चाहिए आपकी एक्स की वैल्यूज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी जहां पर एक्स की वैल्यू वन हो सकती है बिकॉज वन रखने पर वन माइनस वन जीरो जीरो फंक्शन इज डिफाइंड आउटपुट इज जीरो एट इनपुट वन बट आफ्टर द आफ्टर द नेक्स्ट वैल्यूज ऑफ वन टू थ्री टू पॉइंट टू फाइव पॉइंट फोर जो भी एक्सेट्रा हम लेते जाते हैं उस पर कुछ ना कुछ आउटपुट आता जाएगा सो द एक्स बिलोंग्स टू वन टू इन्फिनिटी इज आर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन Now one more example. One more example. Let f x is equal to one upon under root x minus one. ये लीजिए. ये change कर दिया. ये change कर दिया. क्या समझ में आया आपको? फिर चेंज कर दिया कुछ ना कुछ चेंज करता रहूंगा कुछ ना कुछ चेंज करता रहूंगा अब इसमें क्या बात आपने नोटिस करी इसमें दो बातें नोटिस करने वाली कौन कौन सी पहली ये कि फंक्शन न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में है तो दिमाग में पहली चीज तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए दूसरी बात फंक्शन रूट के अंदर भी है तो रूट क्या कहता है कि मेरे अंदर जो भी आता है आप उसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ले सकते हो लेकिन डिनोमिनेटर में तो उसने मना कर दिया कि नहीं इक्वल जीरो नहीं तो बताइए सवाल के डिफाइन होने के लिए क्या लिखोगे फॉर डिफाइन फॉर डिफाइन क्या करोगे x माइनस वन जो है वो ऑनली ग्रेटर देन ये डिफरेंस है दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन दैम ये डिफरेंस है x माइनस वन जो है वो खाली ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए ये एक होना चाहिए समझ में आ रही है मेरी बात ना कि x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो ये होना चाहिए बिकॉज इक्वल क्यों नहीं लिया उसमें इक्वल क्यों लिया बिकॉज वो न्यूमिनेटर में था वो यदि जीरो हो भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता सवाल का आउटपुट जीरो बन जाएगा लेकिन ये डिनोमिनेटर में है यदि एक्स माइनस वन को जीरो कर दिया इक्वल लगा दिया और एक्स की वैल्यू वन ले ली तो वन माइनस वन जीरो जीरो पर फंक्शन वैसा डिफाइन हो जाएगा एक तरफ से सही कर दिया दूसरे में फंस गए तो हमें दोनों का ध्यान रखना है दैट मीन्स एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो दैट मीन्स एक्स ग्रेटर देन वन और जैसे ये बनाया तो इसका लाइन डायग्राम क्या बनाएंगे एक्स वन वन से बड़ा वन है नहीं देखिए एक्स ग्रेटर देन वन वन को नहीं लिया वन को नहीं लिया तो हम उसके लिए सिंबल लगाते हैं होल और आगे इन्फिनिटी लिखेंगे कैसे 
लिखेंगे कैसे वन टू इन्फिनिटी दोनों पर ही ओपन ब्रैकेट बिकॉज वन से भी आगे लेना है और इन्फिनिटी पर कहा एंड होगा पता नहीं तो दोनों पर ओपन वन पर भी ओपन और इन्फिनिटी के ऊपर भी ओपन दैट्स आवर डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू वन अपन अंडर रूड एक्स माइनस वन राइट नाउ नेक्स्ट देखिए आगे वाले में हम लेते हैं फिर दो एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल नंबर सिक्स इसमें मैंने सपोज करें ये ले लिया एफ एक्स बराबर एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन अंडर उड क्या चीज नोटिस करी आपने देखते ही बताओ ना क्या चीज नोटिस करी किस फंक्शन में हमें डोमेन फाइंड आउट करनी है तो इंपॉर्टेंट रोल किसका है अगेन रोल अगेन देखा डिनोमिनेटर का सवाल है डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए स्क्वायर रूट का सवाल है स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट का पार्ट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए तो क्या इसका रोल है रोल तो है बट डोमेन के अंदर इसका रोल नेग्लिजिबल हो जाएगा बिकॉज आप यह ये नहीं बता पाएगा बिकॉज इसके हिसाब से इसने तो हमेशा हरी झंडी ट्रेन के रूप में बात करें तो हरी झंडी इसकी तरफ से हरी झंडी एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लो लेकिन इसकी तरफ से हरी झंडी नहीं है एक्स की वैल्यू सब लेने के लिए इसकी तरफ से हरी झंडी कब कब है जब वेन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो इक्वल जीरो भी नहीं लगाना बिकॉज ये डिनोमिनेटर में बैठा है इसलिए एक्स ग्रेटर देन वन इसलिए डोमेन सीधा लिख दू अब वन टू इन्फिनिटी बोलना सीखो एक्स बिलोंग्स टू वन टू इन्फिनिटी एक्स ग्रेटर देन वन वन से इन्फिनिटी वन पर ओपन बैकेट इक्वल होता वन पर क्लोज बैकेट हो जाता यही अंतर है अच्छा फिर एक और सवाल नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सेवन ये घुमा घुमा के एक एक एग्जाम्पल लूंगा ताकि हर तरीके से सवाल क्लियर हो जाए एफ एक्स बराबर अंडर रूड एक्स माइनस टू अपॉन में एक्स माइनस वन अब लो उसमें इसमें क्या अंतर है अब अब इसकी तरफ से हरी झंडी कब मिलेगी जब x की वैल्यू वन मतलब बाकी सब ले लो और इसकी तरफ से हरी झंडी कब मिलेगी मतलब दोनों की तरफ से हरी झंडी अलग अलग तो यानी ये सवाल हमें दो कंडीशन के रूप में सॉल्व करना पड़ेगा द फर्स्ट कंडीशन अब यहां से मैंने कंडीशनल भी उठानी शुरू कर दी अभी तक तो एक ही कंडीशन थी वैसे देखा जाए तो यहां पर भी दो कंडीशन है रूट की और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर बोलता है जीरो नहीं होना चाहिए रूट बोलता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए तो आपने मिली कंडीशन ये लिख ली बट यहां दोनों के अलग अलग कंडीशन है बताओ क्या क्या कंडीशन है बताइए ना कि फॉर डिफाइन फॉर डिफाइन क्या होना चाहिए केस वन एंड केस सेकेंड केस वन क्या है एक्स माइनस टू ये जो इसकी तरफ से स्क्वायर रूट की तरफ सारी झंडी कब है जब आप x की वैल्यू ऐसी रखो कि हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा बने x माइनस टू इज ऑलवेज जीरो और ग्रेटर देन जीरो मतलब x की वैल्यू ऐसी रखो कि ये सॉल्व होने पर जीरो या जीरो से बड़ा है जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट टू टू वन फाइव सेवन कुछ भी है नेगेटिव नहीं है जबकि इसकी तरफ सारी झंडी कब है वन एक्स माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो दैट मीन्स इसकी तरफ से एक्स की वैल्यू वन नहीं होनी चाहिए और इसकी तरफ से वैल्यू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक कंडीशन इसने बोली और एक कंडीशन इसने बोली इस टाइप के सवाल जो आएंगे खूब सारे ये तो दो है तीन चार पांच छह सात थर्ड कंडीशन तक भी सवाल कभी कभी चला जाता है हमें हर तरीके से तैयार रहना है हम सवाल लेंगे तो ये हमने दो कंडीशन वाला सवाल हम एंटर कर गए हैं कि भाई इसने बोला एक्स की वैल्यू ये लो दो झगड़ा कर रहे हैं सपोज करो घर में दो भाई हैं कोई बोले फादर सर मुझे पिता सर अपने फादर को बोलते अपने पिताजी को बोलते हैं पापा मुझे ये चाहिए फिर दूसरे वाला छोटा बदर बोलता है पापा नहीं मुझे तो ये चाहिए तो फादर क्या करे उस केस में फादर ऐसा काम करेंगे जिसमें दोनों बच्चे सेटिस्फाइड हो जाए दोनों बच्चे खुश हो जाए सेम काम यहां पर है एक ने बोला फादर मेरे को एक्स की वैल्यू दो से बड़ी चाहिए इसने बोला फादर मुझे एक्स की वैल्यू वन नहीं चाहिए तो इसने इशारा इशारे में क्या बोल दिया वन के अलावा कुछ भी दे दो और इसने इशारे इशारे में क्या बोल दिया एक्स की वैल्यू दो से बड़ी दो अब दोनों को देखो सोल्व करने का तरीका दोनों को सोल्व करने का तरीका आपको यहां सिखाते हैं दोनों को सॉल्व करने का तरीका आपको यहां सिखाते हैं दो कंडीशन है दोनों को एक ही लाइन डायग्राम पर बनाना है ये बनाया सपोज करो एक्स है ना पहली कंडीशन बनाओ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू एक ने बोला कि फादर मुझे दो या दो दो देखो दो से स्टार्ट है इक्वल लगा हुआ है ना इक्वल लगा हुआ है तो दो के ऊपर डॉट लगाओगे तो डॉट से लेकर के इन्फिनिटी एक्स की वैल्यू ये ये हम लाइन बनाते हैं इसका मतलब है उसने सरपास कर दिया एक्स की ये ये वैल्यू ले लो इसलिए हम लाइन बना देते हैं ये ले लिया फिर एक ने बोला नहीं फादर मुझे तो वन नहीं चाहिए तो वन पीछे होता है यहाँ हमेशा बनाइएगा क्रम से सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ वन होता है तो वन नहीं चाहिए वन नहीं चाहिए मतलब वन के ऊपर होल और फादर मुझे इधर की कोई भी वैल्यू दे दो और इधर की कोई भी वैल्यू दे दो देखिए दो लाइन अलग अलग एक की कंडीशन बनाई ये दूसरी की कंडीशन बनाई ये ऊपर नीचे कोई भी बना लेते हो कोई फर्क नहीं पड़ना अब हमें 
दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कहां हो रही है दोनों कंडीशन एक साथ कहां अप्लाई हो रही है तो जब आप ऐसा देखोगे तब आप ये पाओगे दोनों कंडीशन एक साथ इस इस कंडीशन में हो रही है इतने इतने एरिया में दोनों डायग्राम एक साथ आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हुआ टू से अप टू इन्फिनिटी यानी एक्स की वैल्यू टू से इन्फिनिटी ली जाए तो ये भी सेटिस्फाइड है और ये भी सेटिस्फाइड है सो दैट मीन्स ऑफ डोमेन इज एक्स बिलोंग्स टू 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 इन्फिनिटी इन्फिनिटी के ऊपर ये और इसके ऊपर ये ये आपके डोमेन है इस सवाल की ये आपने इस सवाल के द्वारा समझा कि किस प्रकार से हमने डोमेन के पार्ट्स लिए समझ में आया तो मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन है है ना नाउ आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल मजा आ रहा है बिल्कुल भी बोरियत फील नहीं हो रहा है आनंद आ रहा है ऐसा भी नहीं है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है अंडरस्टैंडिंग भी बन रही है मूड भी बन रहा है सब कुछ अच्छे से फेवरेबल है ना नाव एग्जाम्पल नंबर एट नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए फिर कुछ चेंज करने वाला हूँ नाम टेकिंग एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन नाउ हम टेकिंग दिस टाइप ऑफ अब मैं थोड़ा सा और आगे जा रहा हूँ अब इस टाइप का सवाल ले लिया थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस इजी है देखने से लग गया होगा केवल डिनोमिनेटर का सवाल है क्या काम कर दो केवल क्या काम कर दो फॉर डेफिनेशन फॉर डिफाइन फॉर डिफाइन क्या हो जाना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो दैट मीन्स अब इसको सोल्व करना आना चाहिए है ना सोल्व करना आना चाहिए मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन के फैक्टर करो वन को उधर मत ले जाओ मीन फैक्टर फॉर्मेट में सवाल सॉल्व करो x प्लस वन एक्स माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो दैट मीन्स या तो ये नॉट इक्वल टू अभी तक इक्वल टू जीरो सोल्व करने आयो इस बार नॉट इक्वल टू जीरो सोल्व कर लो यानी x की वैल्यू या तो माइनस वन नहीं होनी चाहिए और वन भी नहीं होनी चाहिए यही तो बोल रहा है इस सवाल इसका मतलब इस सवाल की डोमेन क्या है उसमें x के दो पॉइंट आपको छोड़ने पड़ेंगे वन एंड माइनस वन बिकॉज वो रखोगे दोनों का स्क्वायर वन होता है वन माइनस वन नीचे जीरो बन जाएगा दैट मीन्स इस सवाल का डोमेन क्या हुआ सो द डोमेन इज ऑल रियल नंबर माइनस उसमें से दो पॉइंट सब टैक कर दो वन एंड माइनस वन तो पर्टिकुलर दो पॉइंट सब टैक की इसलिए हम सेट का ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं फाइनाइट सेट होता है तो ये वाला सिंबल ये इनफाइनाइट सेट है इनफाइनाइट में से दो एलिमेंट हटा दिए और ये हमारा डोमेन बन गया कि ऑल रियल नंबर माइनस माइनस वन को मन इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन राइट अच्छा और आगे बढ़ू एक दो सवाल और ले लेते हैं पूरा आज दस एग्जाम्पल तो कर ही देते हैं कम से कम तभी थोड़ा सा मजा आएगा छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए हैं आई थिंक मेरे हिसाब से अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी और धीमे धीमे बढ़ाऊंगा लेवल धीमे धीमे बढ़ाऊंगा ताकि एकदम अच्छे से समझ में आए नेक्स्ट एग्जाम्पल सपोज करें मैंने ले लिया इस बार एफ एक्स बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स अपॉन नीचे ले लिया सपोज करें एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी ये आ गया तो बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है जैसे x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू लिया था बिल्कुल भी चेंज नहीं है यदि मैं आपको समझाऊं तो बिकॉज केवल डिग्री तो चेंज हुई है सवाल के x एक्स स्क्वायर हुआ है तो ऐसे ही चेंज होने वाला कभी डिग्री चेंज कभी फंक्शन चेंज कभी लॉ कभी अंडर रूट कभी साइन ऐसा होने वाला है तो ये कर दिया तो अभी सवाल हमें फंक्शन को डिफाइन करना है डिफाइन करना है तो ये तो हमेशा हरी झंडे देगा बिकॉज इसकी वैल्यू रूट में है नहीं तो कुछ भी एक्सी वैल्यू रखो कुछ ना कुछ आउटपुट देगा ही देगा आप जानते हैं क्वालिटी का है तो पैरा बोता चलता ही रहता है आउटपुट मिलता ही मिलता है ऑल रियल नंबर मिलता है लेकिन ये बोलेगा साहब मुझे जीरो मत करना एक्स की वैल्यू ऐसी मत लेना कि मेरा आउटपुट जीरो बन जाए मेरा कॉम्बिनेशन जीरो दे दे तो आप क्या लिखोगे फॉर डिफाइन फॉर डिफाइन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी को जीरो मत होने देना इसके फैक्टर बनाओ फैक्टर हो रहे हैं तो एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस फोर नॉट इक्वल टू जीरो दैट मीन्स एक्स नॉट इक्वल टू फाइव कॉमा फोर ये नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब डोमेन क्या हुआ आर माइनस माइनस फाइव कॉमा आर में से सब टेक कर दो इन दो एलिमेंट्स को पाँच कॉमा चार को ये आपका एक्स का वैल्यूज बन जाएगा डोमेन बन जाएगा तो ये भी समझ में आया कोई दिक्कत नहीं अब एक और छोटा सा एग्जांपल लूंगा उससे आपको थोड़ा सा और मजा आ जाएगा लास्ट एग्जांपल ताकि हमारा बेसिक डोमेन का ताकि हम सीधे कल बेहतरीन सवालों की तरफ मूव करेंगे लॉग की तरफ एक्सपोनेंशियल की तरफ इस टाइप के सवाल हम लेंगे फिर एक और एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं एग्जाम्पल नंबर टेन सपोज करें सवाल आ गया है एफ बराबर एफ बराबर अंडर रूड ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू ये आपका सवाल है इस बार ये सवाल ले लिया तो जब इस बार ये सवाल ले लिया तो बिल्कुल परेशान नहीं होना एक ये सवाल होगा फिर एक एग्जांपल में इसके जैसे कुछ और लूंगा है ना ऐसे एग्जांपल नंबर यही लिख देता हूँ एग्जांपल नंबर ग्यारह ग्यारह उसमें मैं लिख देता हूँ सपोज करें एफ बराबर अंडर रूड एक्स माइनस वन अपर अंडर रूड एक्स माइनस 
ये लीजिए कोई बोले सर ये दोनों एग्जाम्पल अलग अलग हैं प्यारे बच्चों दोनों एग्जाम्पल अलग अलग हैं अंडर रूट का सवाल कभी भी हम अपनी मर्जी से उसको अंडर रूट को तोड़ नहीं सकते अभी हमें इसको जॉइंट फॉर्म में सवाल सॉल्व करना है और यहाँ हमें जो इसके सेपरेट सेपरेट फॉर्म है उसके रूप में सवाल सॉल्व करना है मैं इसका कारण समझाता हूँ सपोज करें अभी एक कंबाइंड एक है तो यदि यहाँ पर ये नग, ये सोचें ये नेगेटिव हो ये नेगेटिव हो तो दोनों नेगेटिव से नेगेटिव कट के वो पॉजिटिव बन जाता है तो सवाल तो डिफाइन हो गया कि नहीं हो गया लेकिन वो चीज यहां नहीं हो सकती वहां यदि ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव रूट नॉट डिफाइन होता है यहां नेगेटिव हो गया नेगेटिव रूट नॉट डिफाइन होता है समझ गए ना मेरी एक ही बात के अंदर कि यहां पर आप सोचेंगे एक्स की ऐसी वैल्यू दे दो कि ये नेगेटिव हो रहा है ये नेगेटिव हो रहा है लेकिन कंप्लीटली अंदर अंदर सॉल्व पॉजिटिव हो गया और पॉजिटिव का अंडर रूट है तो आंसर बन जाएगा लेकिन ऐसा यहां संभव नहीं है ये छोटी छोटी बातें हैं ये सवाल में डिफरेंस पैदा करती है ना अब इस सवाल को सोल्व करना है तो आपको कंप्लीट सवाल के रूप में सोल्व करना पड़ेगा यह आपकी कंप्लीट टर्म है यह आपकी कंप्लीट टर्म है तो रूट के अंदर कोई भी टर्म आती है तो आप इसको कैसे लिखते हो फॉर डेफिनेशन क्या लिखोगे फॉर डोमेन फॉर फॉर डिफाइन फॉर डिफाइन क्या लिखने वाले हो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू जो है वो जीरो या जीरो से बड़ा कोई बोले सर अब जीरो क्यों किया अरे प्यारे बच्चों खाली ये थोड़ी ले रहा हूं मैं तो कंप्लीट टर्म को ले रहा हूं ना कंप्लीट टर्म को तो मैं जीरो ले सकता हूं जब यदि पर्टिकुलरली एक्स माइनस टू आएगा तो मैं नहीं लूंगा जैसे उस सवाल में मैं एक्स माइनस टू खाली ग्रेटर देन जीरो करूंगा इस सवाल की कंडीशन इस सवाल में दो कंडीशन इसमें तो एक ही कंडीशन ज्वाइंट है जबकि इसको सोल्व करने के लिए क्या लिखूंगा फॉर डिफाइन बोलो क्या लिखूंगा फर्स्ट कंडीशन एक्स माइनस जो है वो जीरो या जीरो से बड़ी और सेकेंड एक्स माइनस टू से बड़ी तो यहां देखिए मैंने इक्वल लगाया बिकॉज वो न्यूमिनेटर में था एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो जबकि सेकंड में क्या लगा एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो दोनों बहुत था डिफरेंट केसेस बट इन दिस क्वेश्चन ओनली सिंगल केस तो वी वी विल टेक एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इस टाइप की इन को आपको सोल्व करना आना चाहिए ये वैसे लीनियर इन क्वालिटी में सिखाया जाता है और ट्वेल्थ के बच्चों को आता ही है तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो सवाल सोल्व करने का तरीका एक्स एक्स बना लो देखिए ध्यान से ये कंप्लीट हमें पॉजिटिव चाहिए ये कंप्लीट हमें पॉजिटिव चाहिए तो मैं बहुत सिंपल तरीका बताता हूं जैसे मॉडुलस फंक्शन नहीं भी आता तो उस ध्यान से सुने मॉडुलस सॉल्व करना सीखा था ना वैसे ही बताऊंगा आप इन दोनों के क्रिटिकल पॉइंट निकालो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है वो फैक्टर एक्स की वो वैल्यू जहां पर वो फैक्टर जीरो बन जाए तो इस वैल्यू के लिए एक्स इक्वल टू वन और इसके लिए एक्स इक्वल टू टू तो वन यहां लिख दिया और टू यहां लिख दिया कंप्लीट एक्स एक्स के तीन पार्ट हो गए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एक्स की वैल्यू दो से बड़ी ले लो कुछ भी ले लो तीन ले लो तो थ्री माइनस एंड थ्री माइनस दोनों ने पॉजिटिव आंसर दिया पॉजिटिव अपन पॉजिटिव आंसर क्या आया पॉजिटिव वन से टू के बीच में कोई भी ले लो ले लो वन पॉइंट टू वन पॉइंट टू माइनस वन पॉजिटिव वन पॉइंट टू माइनस टू नेगेटिव पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव डिनोमिनेटर बनता है नेगेटिव ठीक इससे पीछे कोई भी वैल्यू ले लो तो इसको बोलते हैं वन से छोटी वैल्यू जीरो ले ली जीरो माइनस वन नेगेटिव जीरो माइनस टू नेगेटिव 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 कैंसिल आउट होगी पॉजिटिव रिजल्ट बनता है तो यहां आया पॉजिटिव अब पर्टिकुलरली इन दो पॉइंट के ऊपर यदि आप वन लोगे तो वन माइनस वन और वन माइनस तो जीरो अपॉन माइनस वो बनता है जीरो और सिमिलरली टू लोगे तो टू के ऊपर टू लेने से फंक्शन अनडिफाइंड बन जाएगा यानी टू के ऊपर नहीं लेना यानी कि अब इसी सवाल को मैं डायग्राम में आपको समझाना चाह रहा हूं बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ध्यान से देखना इस टाइप के सवालों को सोल्व करने में टू से बड़ी वैल्यू आप एक्स की वैल्यू जब इस पूरे में रखोगे तो हमेशा इसका आंसर जीरो से बड़ा आएगा पॉजिटिव आएगा तो इसको शॉर्टकट में ऐसे बना दो लेकिन दो नहीं ले सकते तो यहां पे होल बना दो क्या बना दो होल बना दो लेकिन दो से वन के बीच में वैल्यू लोगे कुछ भी रखोगे तो इस पूरे का आंसर नेगेटिव आएगा यानी ग्राफ में ये बना दो फिर आपने वन लोगे तो वन पर आपका आंसर जीरो आया और वन से बड़ी कोई इधर की तरफ कोई वैल्यू लोगे तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा यानी कि आपने इस ग्राफ के द्वारा यह समझ लिया कि ये जो फ्रैक्शन है ये एक्स से किस किस वैल्यू के ऊपर पॉजिटिव है कहां कहां नेगेटिव है एक्स के ये वैल्यू लोगे माइनस इन्फिनिटी से वन तो ये पॉजिटिव है वन से टू में नेगेटिव है एंड टू से इन्फिनिटी में पॉजिटिव है हमें तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है पॉजिटिव तो कहां कहा आया माइनस इन्फिनिटी से वन एंड टू से इंफिनिटी एक ही सवाल का आंसर आया दो रूप में आया इसलिए लगाएंगे यूनियन इंफिनिटी के ऊपर ओपन ब्रैकेट और वन और टू पे क्या लगेगा वन पर लगेगा डॉट बिकॉज वन रखने पर ये जीरो बन सकता है जीरो अपॉन माइनस वन दैट इज जीरो 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 के इक्वल हो सकता है यहां क्लोज ब्रैकेट बट यहां ओपन ब्रैकेट ये बहुत सारी चीजें इस सवाल में आपको समझा दी इस सवाल का डोमेन है माइनस इन्फिनिटी से वन एंड टू से इन्फिनिटी इस दौरान आप कोई भी वैल्यू यहां पर रखो हमेशा आपको आंसर कुछ ना कुछ मिलेगा लेकिन इसके बीच में जो मैंने छोड़ी है वहां लेके चेक कर लेना
ये वन और वन या वन से बड़ा इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं टू से बड़ा तो ऐसे ड्रॉ करते हैं कॉमन आंसर क्या आया टू से बड़ा सो एक्स बिलोंग्स टू 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 इन्फिनिटी इन्फिनिटी के ऊपर ओपन ब्रैकेट टू के ऊपर भी देखिए ओपन है तो ओपन ब्रैकेट यानी इस सवाल का जो कॉमन आंसर है वो ऐसे तो कॉमन कहाँ लेना ये भी आपने समझ लिया यूनियन इंटरसेक्शन कहाँ लेना है ओपन क्लोज कहाँ पर लगाना है इक्वल नॉट इक्वल कहाँ पर लगाना है डिफाइन नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है ये सारी चीज़ आपने आज की क्लास के अंदर देख ली बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं थैंक यू